Это грибной чай, жареная кожа цыпленка, паштет из разных грибов и стебель петрушки с грибной пудрой. Это капустная кочерышка, внутри мышца от гребешка, козий сыр, копченый кедровый орех и соус на основе ставленного. Стараемся показать, что не гастрономические абсолютно продукты могут быть гастрономическим блюдом. Мы здесь готовим такие вещи, как кочерышку, которую редко встретишь в ресторане. Используем мышцу от гребешка, которая, как правило, выбрасывается. Здесь все о сахалинской креветке. Сахалинская креветка сырая, из хитина мы готовим соус. Масло строгона и немного соуса на основе вторично используют пенки от эспрессо. Возможность показать людям, что немножко под новым углом, Посмотрели на привычные, в принципе, для них продукты, но которые они редко когда-либо использовали в приготовлении чего-либо дома, либо сказали бы в ресторане. А это бычий хвост с салом из загададина, крем на основе корня топинамбура и петрушки, свежая облепиха и не соус много экспериментированной облепихи. Судака приготовили на пару и потом слегка запеченный. Соус на основе томатной воды и водорослей. Он ферментировался порядка 30 дней. Берете рукой его, макаете и кусаете. Концептуальный посыл – это посыл этичного потребления. Про то, что мы должны задумываться о экологии, мы должны задумываться об органике, для того, чтобы там, минимизировать отходы сырья. Нужно есть, желательно прямо до этой части, потому что там между двух косточек есть маленький крем. Это шея мурманской трески, капуста кадраби, пюре из моченых яблок и соус на основе спиружного сока зеленого помидора и сошинской аджи. Тема этичного потребления – это глобальная история последних пяти лет. Для нас она тоже очень важна. Практически вся история, которая у нас происходит в ресторане, она вся построена вокруг фермеров и фермерских хозяйств, которых мы выбирали последние пять лет. Голубь. Французская порода, но выращиваем мы его в Абхазии. Соус на основе потрохов голубя, топинамбур и свежесезонная брусника. Главный аспект, который мы все забываем, когда мы говорим про локальное, про сезонное, да, это не просто там, модный тренд или что-то еще. Ты не, не нарушаешь а, экологию. Тебе не нужна большая длительная логистика, да, там, чтобы какие-то фуры что-то откуда-то куда-то везли. Да, у тебя максимально короткий путь. From farm to table. Это классическая пастила, приготовленная из яблок, но не из обычных яблок. Мы готовим из э, жмыха. По сути, это яблочная пастила, в которых нету сока яблок ни грамм. мороженое. Здесь мусс на основе кумыса и козьего молока, клюква и немного шоколадного крампа. Мороженое из белых грибов, мусс из кислого молока и варенье из черных лисичек. Будущее Гастрономия, оно все-таки все полностью завязано на органику, никакой молекулярной кухни, трушный вкус продукта, натуральный вкус продукта, свежий. Вот прямо вот сейчас наши фермеры они не используют там ни гербицидов, ничего. Когда у тебя есть салатный лист, вот он от солнца может где-то стать чуть-чуть коричневым, какая-нибудь там дырочка образоваться не может быть. Но как бы это нормально, это органика. Конечно, фермер может его обработать, и он будет идеальный глянцевый, зеленый, если ничего не случится. Да? Но это будет не трушная история абсолютно. И мы вот сейчас как раз хотим показать людям натуральную природную красоту. Вот современная русская кухня, как ее можно характеризовать? Что Современная это русская кухня, она сезонная, она свежая, не всегда основанная на воспоминаниях, но в большей степени, да, это такой некий фаритейл из детства, когда мы были все маленькими. Она, конечно, с привычными нам вкусами, да, это такая некая квинтэссенция кисло-сладкого и соленого. Для меня это продукты, произрастающие на нашей территории, да, это наше соление, это наше мочение, это наше вяление. Это современная еда, это еда современного мегаполиса, просто когда ты готовишь из местных продуктов полностью. И у тебя есть какие-то некие вкрапления, которые знакомы только тебе и близкие только тебе. Мелкие, тонкие рэперные точки, которые вот именно формируют подчерк еды. 
в ресторане и в регионе. Натуральность продукта все-таки это тренд и то, что будет только дальше развиваться.